Hello everyone, once more, this is your Tita Grace, welcome to my channel. Dito ako ngayon sa labas ng aking nursery, ng aking mga colleagues. At uh, dito, uh, ipakilala ko sa iyo ang isa sa mga pinakapaboritong halaman na ginagawa na fermented plant juice. O pwede rin gamitin pesticide or insecticide. At ito ay isa sa mga pinaka mayaman na halaman sa nitrogen. At ito ay tawag na madre de cacao o, o kakawati sa Filipino o sa kahit uh, sa Bisaya o sa ibang lugar. So ito ang, ang kakawati. Meron siyang odor na mabaho. Uh, siguro ito ang isa sa mga reasons kung bakit maraming pestis, pests or maraming insects na hindi gusto ng kakawati. At uh, meron din itong toxic substance na comarinus. Toxic meaning makapatay ng peste, makapatay ng insekto, ngunit ito ay harmless sa inyong mga halaman. So, ang kakawating dahon, sinasabi ko, pinaka-queen sa mga halaman, sapagkat paboritong material na gawing fermented plant juice. At kung gusto mong gawing pesticide, pwede mo ilagay sa blender. At yung sap or juice, strain yung mga dahon na, na durog-durog sa blender. Pwede mong ilagay sa puno ng tanim para maging fertilizer. Yung sap, yung gamitin mo na spray sa mga dahon. Um, serve, uh, simply serving pesticide dyan or insecticide o kung gusto mong maging effective pwede mong ihalo sa tubig at ibabad overnight pagkatapos yung sap or yung juice na ma-extract mo yun naman ang gawin mong pang spray insecticide or pesticide so Uh, lahat ay magamit mo, lahat ng parte ng kakawati na binabad mo o ginamit mo ay magagamit mo pa rin para sa pagpampataba ng lupa. At uh, syempre, sa fermented plant juice, lagyan mo o haluan mo ng asukal. Ang asukal na gagamitin mo ay yung brown sugar, yung mascobado, sapagat ito ay substitute sa... Um, mulasis na mahirap mahanap ngayon mahal at uh, eh, kung gusto mo punta ka sa, sa mga sugar mills at uh, pwede ka maka siguro makahingi doon ngunit uh, baka binibinta din nila so ang mulasis isa sa mga importanteng nutrients sa mga tanim at uh, maliban dyan isa pa itong maka, maka, maging deterrent sa mga peste, sa mga fungi at sa mga ibang microbes na harmful. So, ang um, gawin mo, the same amount of, of kakawati leaves na dinurog mo o inyong na, na punit-punit na, no, the same amount with brown sugar and water at iyong ibabad or isoak mo for 4 to 6 weeks so isa sa mga pinaka epektibong pampataba ng lupa ay ang fermented plant juice kasi concentrated na yung nitrogen at ang kakawati ay uh, sa nasabi ko na pinaka rich sa nitrogen noon na uh, hindi pa nila na-discover na ang malunggay ay magandang material para sa fermented plant juice ang kakawati ay siyang pinaka uh, sikat o pinaka uh, 
ang pinaka material na ginagamit sa fermented plant juice. So, ang ating uh, kakawati ay isang magandang halaman at yung uh, kanyang posts o mga poste pwede mong itanim yung mga malalaking stems pwede mong maitanim at uh, maging post sa inyong dragon fruit kasi yung dragon fruit matakaw pala sa nitrogen at uh, meron akong dragon fruit I, uh, lagyan ko sa susunod ng Uh, puno ng kakawati upang hindi na ako maglagay ng maraming fertilizer sapagkat nandoon na built in na yung uh, nitrogen rich na posts and then ang um, ibang parte ng kakawati sinasabi ko na pwede rin magamit kung matuyo o, o kung ma uh, mabulok na maka pwede ring magamit na part ng inyong compost so very rich, very useful ang kakawati so dapat nating paramihin and then upang makatulong tayo sa environment gagamit tayo ng mga organic fertilizers organic pesticides organic insecticide hindi ilang para sa environment kundi para sa ating mga uh, katawan, sa ating kalusugan sapagkat ito ay walang halong harmful chemicals at ito ay makabigay sa atin hindi lang ng good health yung mga maraming pakinatang so ang nitrogen sa kakawati ay kailangan ng ating mga tanim at ito rin ang makabigay sa kanila ng ng kalusugan kasi built in na yung comarins sa pag-absorb nila ng comarins or nitrogen syempre dala yung comarins ang deterrent o maging deterrent ito sa mga pests o mga insects so mas mabuting gamitin natin yung mga organic na mga pesticides or insecticides and fertilizers so I hope marami kayong napulot sa aking post ngayon kahit hindi natapos ko na yung paggawa um, ng fermented plant juice The same din sa process sa paggawa ako ng fermented plant juice gamit yung mga maliliit na dahon ng aking kundol. So the same process din ang gagamitin nyo sa paggawa ng fermented plant juice na uh, gamit yung dahon ng kakawati. At syempre yung isoak o ibabad for 4 to 6 weeks kasi ang bisa niya ay ma-attim o ma kuha lang natin after 4 weeks kasi doon na nagka-concentrate yung mga nitrogen iba pang mga nutrients hindi lang nitrogen ang ma uh, makikita o mahanap natin sa mga dahon ng kakawati meron ding mga substances or nutrients ng nourish maging nourishment sa ating mga halaman so That's all for today. Thank you for viewing and God bless everyone.